Merhaba arkadaşlar ben Çağlar Ali Doğan kanalım Çelik Kostüm Baksiyosu'na hoş geldiniz. E, yapım videolarımıza devam ediyoruz. Hatırladığınız üzere en son yine Nightwing King kostümü üstünden devam etmiştik. Onun önceki çalışmamızda Redwood'un maskesini yapmıştık. Şimdi neden Redwood'un da üstünü yapmayalım diye düşündük. Bunun sonucunda da Redwood'un göğüs ve e, karın kaslarını kaplayacak şekilde bir zırh yaptık. Gene yaparken amacım basit tutmak, herkesin yapabileceği bir şekilde yapmak ve hareket kabiliyetini kısıtlamamak. Daha önce kostüm yapanlar bilirler eğer çok fazla parça kullanır her yeri kapatırsanız görüntü olarak çok daha güzel olsa da hem giymesi hem onunla vakit geçirmesi konulara gidenler daha iyi bilir. Çok daha zor oluyor o yüzden daha basit tutmaya çalışıyorum. Böylece herkes hem düşük maliyetle de olsa yapabilir. Kendine göre geliştirip değiştirebilir. Bu sefer de Redwood'un dediğim gibi üstünü o şekilde yaptık. Önce bir bakalım Redwood neye benzer armorlar giyiyor ondan sonra hep birlikte yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi kendisi e, zırh bari biraz takılıyor, biraz deri gibi gözüküyor vesaire bilmem ne. Ama ben yine bunu metal tonlarında tutmaya çalışacağım. E, basit yapmaya çalışacağım dediğim gibi. İsterseniz hep birlikte başlayalım. Evet kostümü kime hazırlayacaksak onu öncelikle bir mutfak siteciyle kaplıyoruz. İyice sıcakta bayılsın, pişsin diye böyle iyice de sıkın. Daha iyi olur. Daha sonrasında daha önce tamir bandı kullanmıştım Nightwing'de ama bu sefer e, maskele bandı kullandım. Daha ucuz bir yöntem. Böyle ufak bir skeç hazırlarsanız ne yapacağınız kanıtında fikriniz olur. Akabinde de bu göğüs amblemini önceden hazırlamıştım yine. Onu da koyup göğüs parçasının büyüklüğünün ne kadar olacağına karar veriyorum. Diğer parçaları da çiziyorum. Ancak burada kamera ile ilgili küçük bir sıkıntı yaşadım. Şimdi onu size kendim bizzat anlatacağım. Şimdi burada tam olarak sizlere üzücü bir haberim var. Benim için gerçekten sinir bozucu bir andı. Ee, ne yazık ki kameramdaki yaklaşık 2 saatlik görüntü sizler ömür gitti. Ee, o yüzden böyle bu kısmı atlamak da istemedim. Yani ne, nasıl yaptığımı aslında 3 aşağı 5 yukarı Nightwing'in üst zırhını yaptığımız videoda görebilirsiniz ama yine de burada da hani iyi kötü göstermek istedim kullandığım farklı teknikler olduğu için. Neyse ki çok büyük bir kısım değil. Ee, sadece küçük bir parçayı kullanarak yani bu six backlerin en alttaki bir tane ufak parçasını kullanarak size yaptığımı tekrardan anlatacağım. Geri kalanın hepsi zaten Nightwing'de yaptığının aynı. O yüzden oraya bakarak da gene e, çözebilirsiniz durumu. Nightwing'in üstünü yapılış şeyinde buraya bir yere bilmiyorum işte bu tarafta bir yerlere koyacağım orada ikinden etkileyebilirsiniz ee, dediğim gibi şimdi o yüzden böyle küçük bir video hazırladım o araya nasıl yaptığımı anlatan onu izleyin devamını gene aynı şekilde devam edeceğiz evet, temelde aslında o çizdiğim şablonları kesip daha sonra temiz kağıtlara koyup şeklini çizip oradan da kesip birebir aynılarını oluşturuyorum sadece bu göz parçası iki kısımdan oluşuyor birleşecek noktalara böyle çizgiler atarsanız kesmeden önce onlar size hangi noktada nereye yapışacağını gösterir. Ben şu küçük parça üzerinden size örneklemeye devam edeyim. 5 mm'lik eva foam kullandım. Parçaları koyup kesip yerinden çıkarıyorum. Daha sonra şöyle yaklaşık yarım milimetre içeriden dört bir yana küçük noktalar ve içeriye çizgiler çekiyorum. Bunlar detay çalışmaları için olacak. Çizgileri maket bir çayla tam derinden kesmeden böyle ufak yarıklar açıyorum öyle söyleyeyim. Köşedeki noktalara da Dremel'in ince ucuyla böyle ufak bir baskı uyguluyorum. Böylece küçük vida ve sanki böyle içeride bir kanal çizgi varmış görüntüsü oluşturuyorum. Isıttığın zaman da bunlar daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Boyarken de bu detaylar daha net gözükecek. Şimdi gelelim genel detaylandırmaya. Tamamını bu şekilde yaptıktan sonra istiyorum ki hepsinin yüzeyinde böyle bir değişik bir desen olsun. Bunun içinde 1 santimlik bu kalın yer matlarının arkasındaki deseni kullanıyorum. Parçaları iyice ısıttıktan sonra belli bir süre basılı tutarsanız o şeklin yüzeye geçtiğini görürsünüz sizde. Şimdi zaten örnek olarak da göstereceğim. Aynen gördüğünüz gibi. Yani siz farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Ben onun görüntüsü hoşuma gitti. Onu kullandım. Ee, göz parçasının alt kısmını 45 derecelik iç açıyla keserseniz parçayı yapıştırdığınızda yerine böyle aşağı doğru bir eğim olur. Daha güzel gözükür. Bu daha önceden çizdiğimiz noktalarda yapıştırırken bize referans oluyor. İşimizi rahatlatıyor. İyi göz parçasını da birleştirdikten sonra sağ ve solu göğsünüz kısmı bitti sayılır. Şimdi geldi amblemi yapmaya. Amblem için 2 milimetrelik ince kırtasiyeler satılan standart eva kullanıyorum. Kenarların tamamı düz çizgiler oluştuğu için keserken cetvel kullanmanızı öneririm. Daha güzel bir göğüs amblemi görüntüsü elde edersiniz. Bir de ben böyle iki ayrı noktadan iki ayrı çizgi çekip biraz daha detay katmaya karar verdim. Yine aynı şekilde böyle ince çizikler atıyorum ki tam kesmeden ısıttığında onlar daha bir ortaya çıksın. 
Yalnız gene bu göğüs ablemize de farklı bir desen olsun istiyorum. Onun için yine ısıtıp bulduğum bu desen hoşuma giden bez parçasının üzerine iyice bastırdıktan sonra böyle değişik bir hafiften dövülmüş metal görüntüsü elde ettim. Tam istediğim sonuç olmadı ama gene de fena değil. Daha sonra göğüs parçasını önceden çizdiğiniz şekilde yerine yapıştırın. Sıra geldi kaplamaya. Ben 3 kat plastik dip attım yine. Plastik dip bu konuda bence en iyisi kaplama için. Kesinlikle tavsiye ederim. Boyama için de Tamiya'nın boyaları yine Airbrush'ımla çok e, kaliteli çalışıyor. Çok verim veriyor öyle söyleyeyim. 2 birim boyaya 1 birim tiner kullanıyorum. Gun Metal'ı komple attıktan sonra artık Gun Metal kalmasını istediğim yerleri maskele ve mandıyla kaplayıp büyük küçük farklı maskele ve matları kullanıp koruyorum. Daha sonra da gene Tamiya'nın e, temiz kırmızısı yani düz kırmızısını kullanıp kat ve kat yine atarak kırmızıyla büyük sorunlar yaşayan bir insanım. İstediğim koyulu elde edene kadar atmaya devam ettim. Eh, göğüs parçası da bu şekilde daha koyu bir görüntü aldı ama istiyorum ki biraz böyle kırmızı kirlilik olsun. Bunun için de ucuz kırmızı akrilik boyayla böyle iyice sulandırıp daha sonra üzerine yedirip peçeteyle siliyorum. Böyle sağa solu sanki biraz böyle kan sıçramış. Değişik bir kırmızı görüntü elde ettim. Bu yeter mi? Biraz da kirletmek lazım. Bunun için de aynı yöntemi siyah boyayla yapıyorum. Siyah ucuz akrilik boyayı iyice sulandırıp yüzeye yedirip biraz bekledikten sonra kağıt havluyla ve aşağı çık siliyorum. Bir de şu ufak detayların bazı belli olmayanlarını kalemle üzerinden geçip daha da ortaya çıkarıyorum. Şu küçük e, vida gibi olan artık bölümlere diyelim. Onları belli etmek için de gümüş akrilik boyayla yavaş yavaş üzerlerine dokunuyorum ki daha da ortaya çıksınlar. Biraz da dry brush yapıyorum kuru fırça denen yöntemle. Böylece köşelerde eskitme görüntüsü veriyorum. Yani sonuçta metalik parçalar bunlar ve e, savaş görüyorlar. Hasar almaları gerekiyor. Şimdi geldik benim beceremediğim ama sağ olsun babamla ablamın yardımcı olduğu kısmı. Ee, bir tişörtün üzerine yapacağımız için onun arkasını kesip daha sonra sağ olsun kendileri oraya bir fermuar diktiler. Böylece ben o kısma hiç dokunmadım. Onlar onu yaparken ben de bu parçaları parlak vernikle koruma altına aldım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir iş ortaya çıkarmışlar. Bunu şimdi sıra geldi mankene giydirip parçaları üzerine yapıştırmaya. Parçaları yerine sabitleyip Oraları daha önceden kalemle çizip nerelere kontak yapıştırıcıyı süreceğinize karar verin. Oraları kontak yapıştırıcıyı yedirin. Aynı şekilde parçalarınızın arkasına sürün. 5 dakika 10 dakika bekledikten sonra da parçaları yerine yapıştırın. Bu süreçte bundan ibaret. Şimdi bakalım sonucu görelim. Neye benzemiş. Gördüğünüz gibi tosunumuz bitti. Ee, sahip olduğu zırhla birlikte burada kendisi. Dediğim gibi yani amaç burada basit olması, hareket kabiliyetinin yüksek olması. Ee, bunlar odak noktalarım. Ee, biraz böyle kendimce katabildiğim kadar değişiklik katmaya çalıştım. Böyle bir değişik bir doku oluşturmaya çalıştım. Ee, zaten diğerlerini biliyorsunuz. Yani bunu yaparken aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Kendinize göre bir şeyler tasarlayıp değiştirebilirsiniz. E, bu, direkt bu şekilde de farklı fikirleriniz varsa lütfen bana belirtin. E, onları da dikkate almak, dinlemek isterim. Sizler de şimdi diyeceksiniz ki Redut böyle değil, bunun ceketi vesairesi var. Evet, e, onu da artık giyecek kişi ayarlayacaktır bir şekilde diye düşünüyorum. Ancak ben size küçük bir gösteri olsun diye kendi ceketimi üzerine giydireceğim. Bir de öyle görün istiyorum. Bakalım. Çok iyi ya, maşallah. İşte gördüğünüz gibi yani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey olacak. Hani bunu görenler aa Wolverine ceketi diye bağırdığınızı duyabiliyorum. Yani sağ değilim. Evet, Wolverine ceketi. Ben zamanında bunu kendim yaptırmıştım. Öyle deri işçiliğinden falan anlamam. Ee, ancak sevdiğim bir ceketimdir. Yalnız elimdeki yegane kahverengi ve hani Red Hood'u uyuyabilecek ceket şu an için bu olduğu için bunu üzerine geçirip şöyle 3 aşağı 5 yukarı bir neye benzeyeceği konusunda fikir edinmenizi istedim. Yani bu şekilde olacak. Ee, sırasıyla Nightwing'in alt zırhı, Red Hood'un silahlıkları veyahut da silahları, Nightwing'in sopaları gibi ee, çalışmalar da gelecek. Bunları artık full kostüm şekline getireceğiz. Başladık madem bitirelim moduna girdik. Ee, onları da gene zamanla izleyebileceksiniz. Video var kanalında yer alacak. Bu Redut kostümü ile ilgili eğer görüşleriniz, fikirleriniz varsa lütfen söylemeyi unutmayın. Bunları komple bitirdiğim zaman da yaptığım arkadaşlara güzel fotoğraf çekimi yapmayı da planlıyorum. Ee, i̇şte maskeleri, kostümleri, silahları vesaireleri bilmem nelerin şeklinde. O yüzden şimdi böyle parça parça görüyorsunuz. Çünkü yaptıkça istiyorlar, veriyorum, gidiyor. Bunlar da öyle olacak yani bende kalmayacak gidecek. Dediğim gibi sizin de fikir ve görüşlerinizi merak ederim. Lütfen bana söylemeyi unutmayın. Kanalıma abone olun, yorum atın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan muhakkak takip edin. Oralardan da iletişime geçebilirsiniz. 
Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.